Salut, eu sunt Cosmin și videoclipul de astăzi vreau să vă prezint o tehnică de fade. Fac acest material exclusiv pentru cei ce vor să învețe și să treacă la un alt nivel în meseria asta și este primul dintr-o serie de videoclipuri care vor urma. Foarte important, luați-vă ceva de notat și încercați să parcurgeți întreg videoclipul pentru că încerc să vă dau pas cu pas ceea ce trebuie să faceți. Bun, pentru prima etapă vom folosi numărul 2 cu lame de taper, fără zero gap. Pentru cei ce nu știu, zero gap înseamnă reducerea de distanței între cele două lame, dar voi face un videoclip și despre, despre chestia asta. Așa că asigurați-vă că dați subscribe și că mă urmăriți pe, pe Instagram, acolo voi, voi anunța de fiecare dată când voi scoate un tutorial nou. Foarte important când avem, când avem de executat un skin fade, este să ne pregătim foarte bine zona înainte de, înainte de a începe procesul de, de fade. Pentru a doua etapă folosim 0 lame taper fără 0 gap și executăm linia de ghidaj care practic ne dă și denumirea acestei tehnici, one line. De ce one line? Pentru că vom folosi o singură linie de ghidaj pentru, pentru această tehnică. Ceea ce vom avea în etapele următoare vor fi curățarea zonei de sub linie și pierderea zonei de peste, de peste aceasta. În a treia etapă vom folosi 2 de 0, 0 gap. Vedeți că am notat cu ZG 0 gap și cu NZG no 0 gap, adică fără 0 gap. Vom folosi 2 de 0 pentru curățarea, curățarea zonei de sub, de sub linia de ghidaj. Foarte mare atenție cum folosiți trimmerul. La bază îl folosim mai agresiv. Pe măsură ce urcăm și ne apropiem de, de linia de ghidaj, agresivitatea scade și ne asigurăm că lăsăm o marjă de 2 cm sub linia de ghidaj. Am uitat să precizez, denumirile dimensiunilor nu sunt oficiale, nu sunt date de niciun brand de mașini. Sunt denumiri pe care noi le folosim în Academia Elite, așa considerăm noi că sunt mai ușor de, de reținut și de învățat de către cei care, care sunt la început. În următoarea etapă vom folosi 3 de 0, care le vom executa cu shaverul. Același lucru ca și în etapa precedentă, foarte mare atenție trebuie să aveți la mișcare. În bază avem o mișcare agresivă, pe măsură ce urcăm agresivitatea scade. La fel ne lăsăm o marjă de 2 cm față de numărul 2 de 0. În următoarea etapă folosim 1.5, lame fade, zero gap și din linia de ghidaj creăm conexiunea între 1.5 și 2. Încercăm să, să eliminăm intermediarul de 1.6.1.9. Știm foarte bine că între 1.5 și 2 avem un intermediar, da? 1.6.1.9. Prin C-Motion, mișcarea C, încercăm să, să sărim peste acest intermediar și să creăm o conexiune directă între 1.5 și 2. O să facem același lucru cu numărul 1, la fade. Încercăm să creăm conexiunea între 1 și 1.5. Această conexiune o putem crea prin două metode. Mișcarea de C și prin folosirea numerelor secundare. Pentru un rezultat foarte bun avem nevoie de combinarea celor două. Urmează un tutorial și despre succesiunea numerelor, unde vom vorbi despre ce înseamnă numere bază, numere secundare. Așa că stai cu ochii pe noi, nu-l rata pentru că este un tutorial foarte important. În cazul în care nu suntem mulțumiți de pierderea pe care o avem între 1, 5 și 2, putem folosi intermediarul 1, 6, 1, 9, care să corectăm diferențele de nuanțe rămase și pentru a îmbunătăți trecerea. În următoarea etapă vom folosi numărul secundar, intermediar 0, 6, 0, 9, la MFA 0 gap. Datorită faptului că Numărul secundar 0609 îl folosim cu lame pe și 0 gap, iar linia de ghidaj care am luat-o cu 0 lame de taper și fără 0 gap, ar trebui ca linia de ghidaj creată să o putem pierde. Sau după această etapă să ne rămână foarte, foarte puțin de corectat cu, cu numerele mai mici. 
Și ultima etapă este practic detalierea, unde vom folosi 0.5, vom folosi numărul secundar 0.104 și numărul 0, toate cu lamă fade și zero gap. Vom încerca să aducem îmbunătățiri schimb fade-ului nostru. Vom încerca să eliminăm diferențele de nuanțe și vom încerca să îmbunătățim zona, zona de pierdere din apropierea linii de ghidaj. Sfatul meu e că înainte să începeți această etapă, da, etapa de, de detaliere, să aveți o privire de ansamblu asupra zonei în care ați lucrat. Acest lucru vă ajută să observați mai ușor locuri unde puteți să aduceți îmbunătățiri. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai subscribe, poți să-mi lași un comentariu dacă ai pune înțelegeri legate de videoclip. O să încerc să răspund la fiecare în parte. Iar dacă vrei să-mi urmărești lucrările, îți las mai jos contul meu de Instagram și Facebook și totodată site-ul unde găsești toate cursurile Academiei noastre care se află în desfășurare în momentul de față. Îți mulțumesc!